perché mi aspetta l'11 e tre quarti, non so neanche se farò in tempo, però non volevo, volevo essere presente per, innanzitutto per ringraziarvi della numerosa partecipazione e per sottolineare l'importanza di questo progetto che riguarda appunto la riscoperta dei monaci farfensi, che sono la storia di questo nostro territorio, è un progetto importante tra l'altro lo volessi sottolineare dove interagiscono quattro province, se non sbaglio, Ascoli, Fermo, Macerata, Macerata e Rieti. Ecco, alla riscoperta del percorso dei monaci farfensi che tanto hanno delineato il futuro del nostro territorio. Ci sono istituti economici, tra virgolette, no, di quel tempo, la loro capacità di relazionarsi con i territori, dove potremmo ricondurli, ne so, alcuni aspetti della mezzadria tra l'altro, no? che risalgono a quel tempo, però non mi voglio dilungare in questo perché tanto è una, storia, è una storia appassionante, però quindi hanno segnato anche un momento forte per quella che è stata poi la, la ristrutturazione della società nel tempo che inevitabilmente con il decorso della storia noi no, ci portiamo ai nostri giorni e poi quello che hanno lasciato sul nostro territorio in termini di sapienza di bellezze eh, storiche, no, culturali, architettoniche, le chiese e via dicendo. Questo quindi è un progetto importante perché noi riscopriamo, questo territorio riscopre le sue origini innanzitutto, riscopre le sue origini e questo è molto importante e poi, chiudo, è uno straordinario momento di valorizzazione di questo nostro territorio. E noi proprio ieri sera abbiamo adottato un atto importante cui ringrazio l'associazione Valdasio che ci ha anche stimolato in merito, noi non dobbiamo mai dimenticare e questo Presidente non lo dimenticherà mai che il territorio, per quel che ci riguarda il territorio della provincia di Fermo in sé è una ricchezza straordinaria, l'ho detto ieri sera, lo ribadisco qui, sarà pure una frase fatta, ma noi non l'abbiamo ricevuto in eredità, ma in prestito in prestito per le generazioni che verranno, solo da questa, con questa consapevolezza sapremo dimostrare se siamo una classe dirigente all'altezza, allora questo territorio deve diventare ed è una grande opportunità di crescita, però deve essere conservato ed anzi restituito e recuperato ai suoi antichi splendori e alle sue antiche, e alle sue antiche Bellezza. Io quindi credo che questo progetto, oltre al momento di conoscenza, sia anche un grandissimo e straordinario momento per recuperare la consapevolezza di ciò di cui noi disponiamo e la consapevolezza che questo può costituire un grande progetto anche economico e culturale, di crescita e di forza, di competitività di un territorio dove appunto le generazioni che verranno potranno essere orgogliose quello che noi magari avremmo fatto nel nostro piccolo passaggio no? eh, qui. Eh, anche qui si segna a misura, poi dice il professore, si misura anche il senso no? Del, de, dell'impegno di ciascuno di noi nelle varie sedi, no? ecco, poi, le, le esperienze nostre se ne andranno con noi, però se si riuscirà a realizzare qualcosa qui come sono sicuro questo rimarrà, rimarrà nel tempo ed è un patrimonio che noi lasceremo, quindi io vi ringrazio e purtroppo facerate un aspetto, grazie. Presidente Spena mi riassegna la parola, eh, la prendo volentieri eh, perché ecco, parlare, parlare di questo progetto la via dei farfensi, intanto, intanto una precisazione, cioè come è partito questo progetto, credo oramai da un anno sicuramente 7-8 mesi che noi eh, parliamo di questo progetto e quando per la prima volta mi è stato esposto da, dal dottor Spena credo e dal dottor Roberto eh, io subito ho aderito a questo progetto ho capito? ho capito 
figuriamoci che sforzo insomma, no? però mi sono reso conto che era un progetto, un progetto importante, un progetto sicuramente utile per questo nostro territorio e ho dato subito la mia adesione anche con un certo entusiasmo e poi ci siamo messi subito al lavoro, abbiamo fatto diversi incontri per arrivare all'incontro all all di oggi e poi all'incontro che ci sarà il 30 se non vado errato a Santa Vittoria per il lancio di, questo, di questa proposta che è una proposta estremamente interessante perché va un po' verso oh, la direzione che, e la progettazione che la provincia di Fermo si sta dando, dico si sta dando perché noi stiamo lavorando comunque ad una nostra progettazione, lo stesso ci lavoriamo da un anno, poi è arrivata la stagione turistica, abbiamo momentaneamente sospeso questi lavori, però l'ultimo incontro fatto dalla, dal tavolo azzurro ha già definito le linee di questa nostra progettazione e tra poco eh, usciremo, avremo un altro incontro per poi ecco, dare eh, conoscenza di, 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 questa, di questa proposta che dovrebbe essere poi dovrebbe diventare la proposta della, della, provincia, della provincia di Fermo. Dicevo che questo progetto va in questa direzione, in questa direzione perché intanto eh, vediamo che ci sono grandi potenzialità di destagionalizzare e credo che questo sia eh, l'obiettivo principale per questo nostro territorio perché diciamo che luglio e agosto comunque sia alla costa, in collina e in montagna le cose vanno un po' vanno abbastanza bene per diciamo modo proprio perché oramai questo periodo per noi funziona ecco però è poco, è poco, dobbiamo, dobbiamo lavorare anche per allungare, allungare la stagione, allungarla a settembre, allungarla a giugno, ma possibilmente, possibilmente avere anche dei risultati in tutto l'anno. Io credo che ne abbiamo le condizioni per poterlo fare, non le starò a dire in, in questo, oggi perché non c'entra niente, però credo che ne abbiamo tante di, di risorse per poter eh, avere una stagione diluita nell'intero anno e poi, e poi ne parleremo in un'altra sede. Ritornando al progetto dei Farfensi va in questa direzione appunto perché eh, credo che la stagione migliore sia quella prima, prima, primaverile e quella autunnale. E allora, è un progetto che dobbiamo, che dobbiamo sponsorizzare, in cui dobbiamo credere, in cui ci dobbiamo mettere le nostre, le nostre risorse, le nostre competenze e poi, e poi abbiamo dei partner estremamente preparati, estremamente competenti e questo, e questo ci, dà, ci dà sicurezza. Ci dà sicurezza. E, questo è anche un progetto che va nella direzione della proposta che oggi farà la, il nostro ministro Brambilla alla, al forum che si tiene in quel di Como per il turismo 2010 che si, che si sta tenendo in questa mattinata dove, sa, dove noi saremmo stati se non avessimo fissato questo impegno in anticipo. E qui si parlerà appunto delle filiere del turismo, delle filiere rivolte soprattutto al turismo culturale e un turismo culturale fatto eh, con la partnership degli, eh, degli enti territoriali. E questo, eh, questi progetti che noi abbiamo già anticipato, il Ministro li proporrà oggi ma noi li abbiamo già anticipati di almeno un anno 
siamo pronti appunto appena eh, uscirà, eh, usciranno le disposizioni noi siamo già pronti per poter fare la domanda ed entrare credo di diritto in, questa, in questi finanziamenti perché poi questo è un progetto che avrà bisogno, che avrà bisogno di, grandi, di grandi risorse. E sicuramente sarà un progetto che avrà una, vala, una valenza europea e anche in questo eh, credo ne abbiamo eh, visto i, i tanti comuni che partecipano, le tante province, le regioni, i galle, io credo che questo progetto possa essere presentato in Europa e trovare qui la dovuta accoglienza. È un progetto che verrà presentato dove c'è anche la regione come partner, è un progetto che vede la regione Lazio, le quattro province, pertanto eh, sicuramente, sicuramente troverà un aiuto finanziario e sicuramente porterà risorse e valori per questo nostro, per questo nostro territorio e per gli altri territori un progetto importante perché unisce appunto tanti territori e quando i territori si uniscono io credo che questo sia il momento migliore per chi, per chi si interessa di politica, ecco, quando si riesce a mettere insieme tanti, tanti valori, tante risorse, tanti territori, io credo che si stia facendo la politica giusta. E, io credo di concludere qui perché questa è soltanto, non voglio entrare nel merito del progetto, non entro nel merito della storia, la storia molte volte se torniamo indietro nell'Ottocento in pieno periodo paleocristiano chiaramente la storia ha portato dei grandi disagi, delle grandi sofferenze, questi monaci benedettini che sono stati costretti a spostarsi in altre parti d'Italia, parte qui nella, nel Piceno e nel Fermano, però ecco queste diciamo eh, negatività del passato oggi noi le dobbiamo, le dobbiamo sfruttare, le dobbiamo sfruttare perché fanno parte, lo diceva anche il Presidente, fanno parte della nostra storia e se le sapremo valorizzare eh, faremo sempre qualcosa, qualcosa di utile, io dico che i nostri territori sono importantissimi, abbiamo tante risorse, abbiamo questa grande storia che ci accomuna ad altre, ad altre zone, mettiamola in campo e utilizziamola al meglio e poi auguriamoci che questo venga comunque recepito e che questo porti utilità a questi nostri territori. Grazie. Sì, eh, grazie all'assessore Massucci, io mi rubo soltanto due minuti perché insomma ho poco da aggiungere a quello che è stato detto, invece credo che sia più importante vedere la presentazione di di Roberto Ferretti e alcune slide che noi abbiamo eh, messo, messo giù per eh, dare delle linee guida di quello che pensiamo possa essere questo progetto. Intanto vi chiedo eh, la cortesia di compilarci questa scheda di manifestazione di interesse che noi vi abbiamo lasciato, alla fine vedrete la firma del legale rappresentante, ma è chiaro che lì è la firma della persona che qui è presente e che in qualche modo se ci lascia l'interesse dell'ente che rappresenta a continuare in questo, in, questo, in questo progetto che ovviamente non vincola in nessun modo eh, con nessun tipo di, eh, di risorsa ma insomma è soltanto per capire l'interesse intorno, intorno al progetto, noi ne abbiamo necessità perché poi ci saranno da fare tutta una serie di, di altri passaggi di coinvolgimento delle altre province, dei comuni delle regioni e quindi insomma avere una base eh, di interesse ci aiuterà eh, poi nei passaggi successivi.